Nesse vídeo eu vou falar para você três perguntas para você se fazer. Três perguntas. E a resposta a essas três perguntas vai dizer muito sobre você. Vai dizer muito se você vai ter dinheiro no futuro ou não. Você vai entender essas perguntas, tudo vai ficar bem claro aqui. Para ser bem direto ao ponto, a primeira pergunta é a seguinte. O que você vai sentir quando você enriquecer? Vamos dizer, né? Vamos supor que esse seja o seu objetivo. Eu quero enriquecer. O que, que você vai sentir? Por que, que essas perguntas que eu vou te fazer aqui são importantes? Se você não souber a resposta, está muito longe. Está muito longe. Está tá inimaginável. Está fora de, né, de, de uma realidade na sua mente. E quando você sabe exatamente, ou pelo menos tem uma noção de como você vai se sentir, você traz isso mais para uma realidade. E você consegue, é, aqui no canal se fala bastante sobre entrar no sentimento daquilo já ser real. Né? E às vezes a pessoa pergunta, Pô, mas como é que eu entro nesse sentimento? A primeira coisa é você ter a resposta a essa pergunta. Como que você vai se sentir quando... Eu estou falando enriquecer. Ou como você vai se sentir quando tiver a casa que você gostaria? Como você vai se sentir quando... É, é importante... Eu, eu te falo assim, olha... Hoje, no dia que eu estou gravando aqui esse vídeo... As, o que eu gravo aqui para vocês, às vezes, são coisas que estão... É, que eu faço aqui para mim. Tá? Hoje, exatamente hoje, eu estava fazendo exatamente isso. Tá? Uma meta teoricamente audaciosa, eu estava falando, como que eu vou me sentir quando isso acontecer? Vou fazer as três perguntas e depois vai ficar mais claro o porquê de, de cada uma delas. A segunda pergunta é, o que que eu vou ver quando tal coisa acontecer? O que que você vai ver? O que que você vai ver? Para ficar claro isso, ah, tem o objetivo de ter um milhão de reais na conta. O que, que você vai ver? Você vai ver a conta, lá, o, o painel lá do banco, com um milhão de reais, por exemplo. Isso que você vai ver. O que mais que você vai ver? Que coisas que você acredita que você vai ver? Terceira pergunta. O que, que você vai ouvir? O que, que você vai ouvir quando isso acontecer? Por que, que essas perguntas são importantes? Como eu disse, para trazer algo mais para a realidade. Mas mais ainda importante do que isso é para assim, olha, é preciso é, você conseguir. No, no vídeo passado eu falei com você sobre o poder da imaginação, né? E às vezes você quer uma coisa, só que tipo assim é uma coisa muito vaga, sabe? É uma coisa que não tem a sua mente não tem referência daquilo, né? Tipo assim, pô, mas tá? Como é que vai ser isso? O, o que que o que exatamente que vai acontecer? O que que, como é que eu vou saber que chegou nesse objetivo? Não tem nada para ter como referência. E quando você faz isso, você vai tendo essas referências. Quando fala a questão do sentimento, é porque um dos livros lá do Neville Goddard, né? É Feeling is the Secret. O sentimento é o segredo. Quando fala do sentimento de algo realizado, é o quê? É exatamente... Ah, que sentimento que você vai ter quando acontecer uma coisa maravilhosa? De alegria, de realização, de qualquer coisa do tipo. Esse sentimento, você já precisa ter ele para que a coisa aconteça. Então, quando você identifica como que você vai se sentir, aí você pode usar uma das técnicas que eu explico aqui, que é das afirmações, né? E começar a se perguntar, por que eu estou me sentindo tal? Isso é entrar no... Sentimento do desejo realizado. Quando eu te pergunto o que você vai ver, é porque é algo que você pode colocar. A gente já expliquei aqui para você em outros vídeos a técnica do quadro da gratidão, por exemplo, né? que é você colocar coisas ali que você já tem e uma, entre aspas, que eu chamo de intruso, né? uma coisa que você quer que aconteça. Mas se o que você quer é uma coisa muito intangível, né? então, ah, eu, eu, o que, que eu vou ver? É, que que eu vou, vou dar um exemplo prático tá? eu quero ter um Porsche né? daqui a algum tempo eu quero ter um Porsche e o que, que eu vou ver? eu vou ver o interior dele, vou ver ali o, o é, a logo do Porsche ali no volante o interior todo caramelo vou ver. então, isso é o que eu vou ver quando eu tenho essa imagem, isso facilita muito 
para que eu coloque aquela imagem né, e, e fique tendo contato com aquilo vez por outra. Né? E o que você vai ouvir também é muito importante. Você pode colocar, por exemplo, em áudio, né, como se aquilo que você vai ouvir, como se você já estivesse ouvindo. Né? Então, é, isso aí até eu lembro de uma conversa, uma, uma live que eu fiz com o, o Gamonal e o Misael, né? E o Gamonal, ele é cantor, né? Para quem não sabe, canta músicas é, é lírico, se não me engano, né? É, enfim, é um formato bem diferente e é muito bacana, ele é extremamente é, é, bom nisso. E ele falava, né, que ele queria cantar para um teatro lá da cidade dele, acho que para duas mil pessoas, enfim, e ele ficava, a, 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 o, o que ele imaginava as pessoas fa fazendo era vem para o show do Gamonal, vem para o show do Gamonal. Então, o que, que ele fez? Ele gravou isso. Ele gravou como se as pessoas tivessem vem para o show do Gamonal, vem para o show do Gamonal. E ficava ouvindo aquilo até que um dia, ele tem, até tem lá no, no YouTube dele, no Instagram, é, a galera cantando num teatro e a galera falando vem para o show do Gamonal. Então, é... É preciso você ter essas referências, sabe? Senão, fica algo muito intangível. Fica muito intangível. Então, responda essas três perguntas. E eu te falo coisa que eu fiz exatamente nesse dia que está sendo gravado esse vídeo. Eu fiz, para esse meu objetivo aqui, o que, que eu vou, como que eu vou me sentir? O que, que eu vou ver? O que, que eu vou ouvir? Já está lá. Então, no que eu vou ouvir, vai ser colocado uma reprogramação para eu já ouvir aquilo. No que eu vou ver, já vou colocar lá no meu quadro da gratidão. Então, o que eu estou falando aqui é a coisa que eu vou fazer e pode ter certeza que você fizer, vai dar muito certo para você também. Lembrando, se você quer reprogramar sua mente para prosperar, né, para eliminar crenças limitantes de uma forma simples, rápida, praticamente automática, conheça aqui na descrição do vídeo a reprogramação de estrava sua prosperidade. Fez sentido essa conversa? Eu espero que sim. E se você gostou, dá aqui um comentário e deixa um like também. É isso, forte abraço, até o um próximo vídeo.